So we will start with algebra again. for our math middle. So, algebra mein humne dekha, kya dekha tha humne? Sab se pehle humne dekha tha. Maan lo, what do you mean by expression? Expression. Sir, uh, power. Yeah. एक्सपोनेंट नहीं बोल रहा हूं एक्सप्रेशन बोल रहा हूं एक्सप्रेशन सॉरी मैं शेयर करता हूं एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन क्या होता है कौन बताएगा हाउ टू एक्सप्रेस द नंबर्स एक्सप्रेशन इज which tells which expresses something which tells us which which tells us about something sir like x plus 3 is equal to 5 to expression hamare ko kuch batata hai ab humne kya seekhna hai कि अगर मैं कोई एक्सप्रेशन देखो दो इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं एक पार्ट यहां पे मैं लिखता हूं एक्सप्रेशन इन इंग्लिश सो इंग्लिश सेंटेंस में आई विल राइट समथिंग और यहां पे मुझे उस एक्सप्रेशन को मैथ की लैंग्वेज में लिखना है या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एल्जेब्रा की लैंग्वेज में लिखना है एल्जेब्रा ओके फॉर एग्जांपल मैं यहां इंग्लिश में लिखता हूं यहां पे इंग्लिश में मैं लिखता हूं फाइव मोर then product of a and b ab maine ye ek ye expression english mein likha hai kya likha hai five more than more than product of a and b इसका क्या मीनिंग हुआ इसको अब मैंने यहां पे मैथ की लैंग्वेज में या एल्जेब्रा की लैंग्वेज में लिखना है कौन बताएगा कैसे लिखेंगे हम शाबाश ट्राई करो सोचो हु विल ट्राई फाइव देन द साइन ऑफ मोर then the pro, uh, five five more than greater than me five more than product of a and b sir first a plus b is equal to 5 nahi wo to wo to agar main a plus b is equal to 5 sir 5 yeah. plus x is equal to a and a a nahi dhyan se dekho 5 more than product of a and b a and b ka jo product hoga wo kya hoga ab ab aur ab se ab se 5 more so plus 5 So, ये मेरा एक्सप्रेशन बन गया अब मैं इसको फाइव प्लस ए बी लिखू या इसको मैं ए बी ए बी प्लस फाइव अर्शल बंद करो अपना माइक तो ये जो एक्सप्रेशन है ये तो इंग्लिश सेंटेंस में है और इसी को मैंने एल्जेब्रा की फॉर्म में लिखा ठीक है अब मैं लिख सकता अब यहां एक और ये एक एग्जाम्पल था 
अब हम अलग अलग एग्जाम्पल्स देखते हैं बुक में तो हम गूगल क्लासरूम में जाएंगे अभी यहां ध्यान से देखो एग्जाम्पल में क्या कर रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सिचुएशन सिचुएशन मतलब कोई हालात या कोई भी एक कंडीशन बाय यूजिंग अल्फाबेट यानी कि लेटर्स में लिखना है रमन एज इज डबल द एज ऑफ हिज यंगर सिस्टर अगर ये पहला सेंटेंस है तो इसको कैसे लिखेंगे हम कि रमन की जो एज है वो उसकी सिस्टर से डबल है तो अभी उसकी सिस्टर की एज तो हमें मालूम नहीं है डबल द एज ऑफ हिज यंगर सिस्टर जो उसकी यंगर सिस्टर है तो जो हमें मालूम नहीं है हम उसको हम एलजेब्रा में यही फायदा है जो हमें मालूम नहीं है जैसे हमें उसकी यंगर सिस्टर की एज तो मालूम नहीं है लेकिन रमन की एज मालूम है रमन की एज उससे डबल है तो जो चीज मालूम नहीं होती है उसको हम एक वेरिएबल में बना सकते हैं सो आई कैन राइट लेट लेट मतलब मान लो या मैं लेट लिख सकता हूं या मैं उसको सपोज इंग्लिश वर्ड है सपोज एस यू पी पी ओ एस सी सपोज मीन्स मान लो सपोज रमन रमन सिस्टर एज इज एक्स इयर्स तो रमन की एज कितनी होगी कौन बताएगा अगर हम कहते हैं मान लो रमन की जो सिस्टर है यंगर सिस्टर उसका अगर उसकी अगर एज एक्स 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 इयर्स है तो रमन की एज कितनी होगी एक्स प्लस सिक्स सिक्स कहां से लाया तुमने क्या लिखा हुआ है इसको इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है टू एक्स हाँ डबल रमन एज इज डबल डबल क्या होता है दुगना दुगना टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो दुगना हो जाएगा तो रमन की एज क्या हो जाएगा टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स और हमने हमने सीखा है कि हमने लिखा है सीखा कि एल्जेब्रा में मल्टीप्लीकेशन का जो साइन है उसको हम लिखते नहीं है तो ये बन जाएगा टू एक्स समझ गए अब ये वाला सेंटेंस देखते हैं वन फोर्थ द लेंथ ऑफ ए रॉड एक रॉड की जो लेंथ है उसका वन फोर्थ इसको अभी एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना है कैसे लिखेंगे अभी हमें लेंथ ऑफ रॉड तो मालूम नहीं है तो वो हम लिखेंगे लेट लेट या सपोज लेंथ ऑफ रॉड लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू एक्स तो हमें एक्सप्रेस क्या करना है वन फोर्थ उसका लेंथ ऑफ रॉड वन फोर्थ ऑफ रॉड क्या होगा सर वन अपॉन फोर फोर मल्टीप्लाई बाई एक्स वन बाई फोर मल्टीप्लाइड बाई एक्स वो कितना हो जाएगा एक्स अपॉन फोर अपॉन फोर हाँ क्योंकि यहाँ पे वन है यहाँ पे एक्स है एक्स का मतलब है एक्स अपॉन वन तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया वन एक्स बन गया जब वन एक्स होता है तो हम वन आमतौर पे लिखते नहीं है हम लिख भी सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं एक्स अपॉन फोर तो दीज दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जिनको आपने पढ़ना है अब देखो थर्ड थर्ड एग्जांपल पढ़ो कौन पढ़ेगा चलो हर्षल पढ़ेगा 
वेलफेयर ऑफ अ चिल्ड्रन इज पार्ट चिल्ड्रन कहां लिखा है वेट वेट चाइल्ड इज पार्ट वन अपॉन टू ऑफ द फेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस सो फेयर ऑफ अ चाइल्ड एक बच्चे का जो फेयर है टिकट जो है वो कितनी है किसकी वन अपॉन टू किसका हाँ अब डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन तो मालूम नहीं हमारे को तो हम इसको इसको हम करेंगे लेट दिस डिस्टेंस बी इक्वल टू है वेरिएबल कुछ भी लिख सकते हो लेट इट बी इक्वल टू एक्स और लेट इट बी इक्वल टू ए तो फेयर कितना हो जाएगा फेयर ऑफ चाइल्ड सर एक्स अपॉन टू नहीं ऊपर देखो एक्स कहा लिखा है मैंने चेंज किया सर ए अपॉन टू हाँ सो ऊपर जिसको भी आप अगर इस आपने इसको लेट ए किया तो ए अपॉन टू हो गया ठीक है सो अब हम एलजेब्रा के जो एक्सप्रेशन हैं उनको हम यूज कर रहे हैं क्या कर रहे हैं यूज तो मैं इसमें बोर्ड पे हम क्या करेंगे हम बोर्ड पे लिख सकते हैं कि नाउ वी आर वी आर कन्वर्टिंग डिफरेंट स्टेटमेंट्स एक साइड से मेरे इंग्लिश स्टेटमेंट्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में कोई एक्सप्रेशन है या स्टेटमेंट है स्टेटमेंट मतलब जो हमें फिर से जो कोई हमें स्टेट करता है जो बताता है स्टेटमेंट और इंग्लिश सेंटेंस या इंग्लिश स्टेटमेंट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एलजेब्रिक में ए भी है वो ए साइलेंट है एलजेब्रिक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो सबसे पहले हमने ये सीखना है कि हम एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं कैसे बना सकते हैं तो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं गूगल क्लासरूम में अब ये वाला क्वेश्चन फोर पॉइंट वन ये वाले देखते हैं क्या लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सिचुएशन यूजिंग एल्फाबेट मतलब फिर से वही एलजेब्रा की फॉर्म में हमें लिखना है लिखो कॉपी में लिखो फर्स्ट क्वेश्चन डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज डबल ऑफ इट्स रेडियस हाउ विल यू राइट इसको हमें एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है के फॉर्म में लिखना है चलो असद बताएगा असद माई कौन करो वेट हर्षल वेट असल ये जो सेंटेंस है इसको आपने एक्सप्रेस करना है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में कैसे करोगे शाबाश ट्राई जल्दी जल्दी करो अभी हमें हमें क्या चीज मालूम है या डबल डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल है सो लेट रेडियस रेडियस किसके बराबर है डबल डायमीटर नहीं नहीं रेडियस डबल नहीं है डायमीटर डबल रेडियस को पहले रेडियस को आप कुछ वेरिएबल बनाओ उसको आप एक्स बनाओ या ए बनाओ या ज्यादा अच्छा क्योंकि यहाँ वर्ड रेडियस है तो चलो इसको हम आर बना देते हैं कुछ भी बना सकते हैं तो डायमीटर कितना होगा असद बोलेगा एक एक करके जिससे मैं जिसका नाम मैं असद बताओ जल्दी से सर टू टू हाँ 
नहीं गलत आंसर है डायमीटर टू है टू कैसे होगा अगर Sir, अगर, अगर रेडियस आर है वॉट विल बी द डायमीटर डबल आर डबल आर को कैसे लिखेंगे सर आई कैन टेल नहीं नहीं वेट इज ट्राइंग डबल आर को कैसे डबल आर तो ठीक बोला आपने डबल आर को कैसे लिखेंगे सर आर 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 नहीं आर आर प्लस आर प्लस आर विच इज टू आर टू या आप टू से मल्टीप्लाई करते हो टू yes, आर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इज टू आर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हर्षल विल से उसके बाद दिनेश पांडे दिनेश पांडे कौन है सूरज शिवम नहीं क्या नाम है सर सर दीक्षा हाँ दीक्षा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द एज ऑफ एनी पर्सन सर देन वन अपॉन थ्री Hmm. सब पहले वन अपॉन थ्री देन एनी पर्सन विल यूज अ वेरिएबल मींस तो एक, उसको पहले लिखो लेट लेट एज एज ऑफ एनी पर्सन एनी पर्सन विल बी एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स तो वन थर्ड ऑफ एज कितना हो जाएगा वन अपॉन थ्री मल्टीप्लाइड बाय एक्स एक्स इज इक्वल टू X upon three. Ah, very good. Ab next question, Diksha. Ah, padho. If you know the cost of one kg of rice, then you find the cost of five kg of the of rice. Ah. So, how do you express it? You have written in the question mark. What is written? Express. following situation using alphabet ya letters ya variables ab aapko 1 kg of rice maloom hai if you know if 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 cost of 1 kg of rice is equal to batao वन प्राइस इज नहीं पहले जो जो चीज मालूम नहीं है कॉस्ट ऑफ वन राइस वन के जी ऑफ राइस मालूम है नो सर हाँ तो उसको लेट कर दो ना लेट लेट कॉस्ट ऑफ वन के जी ऑफ राइस इक्वल टू एक्स एक्स वेरी गुड देयरफॉर आपको क्या फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ फाइव के जी हाँ तो कॉस्ट ऑफ फाइव के जी कितना होगा एक्स 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 डिवाइडेड बाय फाइव के जी डिवाइडेड बाय फाइव नो सर एक्स अगर ये एक्स वन के जी का कॉस्ट है तो फाइव के जी का एक्स से ज़्यादा हाँ मल्टीप्लाई होगा हाँ तो फिर डिवाइड क्यों बोल रहे एक्स को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे और वो कैसे उसका क्या आंसर लिखेंगे हाँ, पहले कांस्टेंट लिखना होता है फिर वेरिएबल लिखना होता है तो फाइव एक्स वेरी गुड अब हम अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन नंबर्स एंड वेरिएबल्स कि नंबर्स और वेरिएबल पे जो भी हम ऑपरेशन करते हैं वो हम कैसे करेंगे वो तो हमने देखा कि जैसे हम नंबर्स पे करते हैं हम लिखते हैं फाइव प्लस थ्री तो हम वेरिएबल पे भी लिख सकते हैं ए प्लस थ्री या ए प्लस बी या कुछ भी जैसे नंबर्स को करते हैं वैसे हम वेरिएबल्स को भी कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन में भी वही वैसे ही कर सकते हैं और डिविजन में भी वही कर सकते हैं सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा ध्यान रखना है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लिखते हैं बीच में तो वेरिएबल के बीच में हम उसको मिटा सकते हैं तो हम डायरेक्टली उसको ए बी लिख सकते हैं
अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अगर आप इसको इस इस टेबल को देखो ध्यान से क्या लिख रहा है ऊपर क्या लिखा है लेट एस सी इफ कॉस्ट ऑफ थ्री बैलून्स कीप ऑन चेंजिंग जो कॉस्ट ऑफ थ्री बैलून्स है वो फर्स्ट कॉलम में एंड इफ यू सी दे कीप ऑन चेंजिंग फर्स्ट केस में सिक्स रुपीज है सेकेंड केस में टेन रुपीज है थर्ड केस में ट्वेल्व रुपीज है बट आगे लिखा है बट कॉस्ट ऑफ टू टॉयज रिमेन कॉन्स्टेंट जो टू कॉस्ट टू हमारे पास दो चीजें हैं एक तो थ्री बैलून है और टू टॉयज है टॉयज का कॉस्ट जो है वो सेम है फर्स्ट केस में भी सेम है सेकेंड केस में भी सेम है थर्ड केस में भी सेम है लेकिन थ्री बैलून्स का कॉस्ट अलग अलग फर्स्ट केस में सिक्स रुपीज है फिर टेन रुपीज है फिर ट्वेल्व तो ऐसे सिचुएशन में अब यहां क्या है इफ यू लुक एट द पैटर्न चलो निर्मला पड़ेगी पढ़ो निर्मला आगे इफ यू लुक एट द पैटर्न देन यू विल फाइंड दैट बिकॉज ऑफ द वेरिंग कॉस्ट ऑफ थ्री बलून because cost of two toys is same total expenditure is not constant since cost of three balloons is varying so we assume it to be an alphabet rupees x where, where x, x is a variable ab isme vary kya kar raha hai change kya ho raha hai ye wala change ho raha hai cost of three so, balloons jo hai wo change ho raha hai cost of two toys to same hai तो ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है जैसे फर्स्ट केस में टोटल एक्सपेंडिचर कितना है सिक्स प्लस टेन सिक्सटीन रुपीज सेकेंड केस में कितना है टोटल एक्सपेंडिचर ट्वेंटी तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो तो चेंज हो रहा है तो अगर आप इस सिचुएशन को हम लिखें अगर हम कहते हैं अगर हम कहेंगे कि चलो भाई हम देखते हैं कि हर सिचुएशन में चेंज कौन सा हो रहा है जैसे ये फर्स्ट केस है इसमें क्या चीज चेंज हो रहा है ये वाला कॉस्ट ऑफ थ्री बैलून सर एंड थर्ड वन ट्वेल्व थर्ड वन तो होगा ही क्योंकि ये इनका आप उसमें ऐड हो रहा है इसलिए ये चेंज हो रहा है लेकिन मेनली चेंज ये हो रहा है दैट इज कॉस्ट ऑफ थ्री बैलून चेंज हो रहा है अगर मैं इसको एक्स मान लू कॉस्ट ऑफ थ्री बैलून को अगर मैं एक्स मान लू तो इस एक्सपेंडिचर को कैसे मैं लिख सकता हूं सिक्सटीन के बदले में लिख सकता हूं एक्स प्लस टेन प्लस टेन इसमें एक्स सिक्स है और प्लस टेन किया तो सिक्सटीन हो गया सेकंड केस में एक्स प्लस फिर टेन एक्स प्लस टेन यानी कि तीनों केस में मैं एक्स प्लस टेन लिख सकता हूं फर्स्ट केस में एक्स सिक्स है सेकेंड केस में x 10 है थर्ड केस में x 12 है और x क्या है x मेरा वॉट इज x? x इज कॉस्ट ऑफ थ्री बैलून बैलून क्योंकि कॉस्ट ऑफ थ्री बैलून चेंज हो रहा है यही चेंज हो रहा है ना तो इसको हम x ये देखो ये इक्वेशन बन गई हमारी यानी कि x प्लस टेन एक्स का नंबर यहां से मैं पिक कर रहा हूं और मेरे को आंसर हमेशा ये करेक्ट आंसर आ जाएगा अगर आप अब नेक्स्ट नेक्स्ट एक सिचुएशन देखो ये नीचे वाली अब इसमें अब इसमें क्या हो रहा है कॉस्ट ऑफ बैलून भी चेंज हो रहा है और कॉस्ट ऑफ टू टॉयज भी चेंज हो रहा है इसमें तो 
तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या आएगा मेरा x प्लस वाई यानी कि अगर मैंने इस टोटल को कैलकुलेट करना है ये मेरा x है ये मेरा वाई है इन दोनों को मैं अगर ऐड करूंगा तो मुझे ये मिलेगा तो ये जनरली एग्जाम्पल दिखाया हुआ है कि हम कहां कहां पे वेरिएबल को कैसे यूज करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में फिर हमने ये तो हमने पढ़ ही लिया कि जब हम दो वेरिएबल्स को प्रोडक्ट निकालते हैं और एग्जाम्पल एक वेरिएबल m है और दूसरा वेरिएबल अगर n है What will be the product? M N. Product will be M N. Or if I say, okay, M M N K factors, tell me. M N N. Yeah. So M so N M N. These two are factors. And this is a multiple or a product. चलो ये तो हो गया अब हम लेट इस अब ये ये आपको मालूम है टर्म्स तो हमें मालूम है ना और एक और चीज है को एफिशियंट को एफिशियंट तो आज हम दो चीजें पढ़ेंगे टर्म्स एंड को एफिशियंट हमने टर्म पढ़ा था टर्म क्या पढ़ा था हमने कौन बताएगा हुल टेल मी टर्म सर टर्म इज दैट विच इज सेपरेटेड बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टर्म इज ए पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन का एक हिस्सा Which is separated by addition or subtraction. For example, if I write, for example, if I write, for example, for example, if I write, 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 for example, So, या अगर मैं ऐसे लिखता हूं 5x एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो भी एक इक्वेशन है यस सर तो इस इक्वेशन में दिस इज एन इक्वेशन विच हैज फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पार्ट ऑफ एन इक्वेशन दिस इज अ पार्ट This is a part, and this is a part because they are separated by addition or subtraction. बीच में आप ध्यान से देखो ये addition और subtraction से अलग अलग हो रहे हैं. So एक term क्या है? One term is five x. Five x. एंड फाइव एक्स का क्या मीनिंग है एक सेकेंड टर्म इज सिक्स और उसका क्या मीनिंग है एंड थर्ड टर्म इज वॉट इज थर्ड टर्म नेगेटिव ट्वेंटी नेगेटिव ट्वेंटी वेरी गुड अगर ये पॉजिटिव सिक्स वाई है फर्स्ट टर्म इज पॉजिटिव फाइव एक्स थर्ड टर्म इज नेगेटिव ट्वेंटी तो दीज आर थ्री टर्म्स नाउ नाउ अब अगर आप ध्यान से देखोगे फॉर एग्जाम्पल इस टर्म का मैं पहला इस पहला टर्म देखता हूं फाइव एक्स को देखता हूं ध्यान से तो इसमें एक फाइव एक्स मीन्स फाइव मल्टीप्लाइड बाई एक्स ये कांस्टेंट है फाइव इज कांस्टेंट, एक्स इज वेरिएबल एक्स इज वेरिएबल
और इस टर्म में अगर मैं आपको बोलूंगा मुझे बताओ x जो वेरिएबल है उसका दूसरा फैक्टर कौन सा है दे आर टू फैक्टर्स फाइव इज वन फैक्टर x इज अनदर फैक्टर सो व्हाट इज अगर मैं बोलता हूं x का मुझे दूसरा फैक्टर बताओ रिमेनिंग फैक्टर फाइव एक्स का एक फैक्टर तो x है तो जो वेरिएबल के साथ जो दूसरा फैक्टर होगा उसको हम कह सकते हैं इस वेरिएबल का कोफिशियंट के बदले मैं कह सकता हूं फाइव फाइव इज कोफिशियंट ऑफ एक्स कोफिशियंट ऑफ द वेरिएबल एक्स ठीक है अगर अब मैं इसमें अगर अब मैं आपको कहता हूं फाइव एक मिनट अगर अब मैं कहता हूं फाइव अपॉन एक्स इसमें वेरिएबल क्या क्या है सर एक्स तो इसको मैं दो टर्म्स में इसका प्रोडक्ट ये किसका प्रोडक्ट होगा फाइव मल्टीप्लाइड बाय वन अपॉन एक्स ठीक है सो मैं कह सकता हूं इसमें वेरिएबल जो वन अपॉन एक्स है सो आई कैन राइट कोफिशियंट of 1 upon x is equal to is 5 अब मैं लिखता हूं फाइव एक्स स्क्वेर अब अब मैं अब मैं आपसे पूछ रहा हूं Tell me coefficient. What is coefficient of coefficient of x? I mean, sir, x ka coefficient. Yeah. Two. Coefficient. Coefficient kya hoga? Jiska jis variable ka main puch raha hu coefficient. So, for example, x ka puch raha hu. तो x के जो बाकी के फैक्टर्स हैं इस टर्म में इस टर्म में कौन कौन से फैक्टर्स हैं फाइव फाइव एंड मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्योंकि x स्क्वायर है हमने एक्सपोनेंट भी पढ़ा एक्सपोनेंट में ये x स्क्वायर का क्या मीनिंग है कि x दो x बार ही x जो है वो दो बार ही मल्टीप्लाई हो रहा है x पावर टू सो दिस मीन्स फाइव मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स अगर मैं सिर्फ x का कोफिशियंट पूछ रहा हूं मान लो इस x का तो जो इसके बाकी के फैक्टर हैं वो इस x के कोफिशियंट बन जाएंगे सो so, x का कोफिशियंट हो जाएगा फाइव एक्स ये लेकिन अगर मैं पूछता हूं मुझे बताओ कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पूछता हूं फिर क्या होगा एक्स स्क्वायर का फिर फिर सिर्फ फाइव होगा क्योंकि फाइव एक्स स्क्वायर आई कैन ऑल्सो राइट एज फाइव मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर और क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पूछा जिसका कोफिशियंट पूछूंगा उसको आप काट सकते हो जो बाकी का फैक्टर बच गया वो उसका कोफिशियंट होगा ठीक है इस लेट इज गो बैक टू द बोर्ड सो 
तो आपको कोफिशेंट याद रखना है कोफिशेंट ऑफ एनी टर्म ऑफ एनी वेरिएबल फिर हम फिर टर्म्स की बात करते हैं एक इक्वेशन में लिखता हूं फॉर एग्जांपल आई राइट फाइव एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस थ्री वाई माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो नाउ दिस इज आल्सो एन इक्वेशन अब इसमें ये सारे टर्म्स हैं क्योंकि ये एडिशन से अलग अलग हो रहे हैं एडिशन से और सब्ट्रैक्शन से अब अब हम पढ़ेंगे लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म लाइक टर्म एंड Unlike term, like terms क्या होते हैं Like terms वो है जिसमें same ऐसे terms having same ये मैं दूसरे कलर से लिखता हूं आप copy में लिख सकते हो याद रहेगा लाइक टर्म मीन्स सेम वेरिएबल ऑफ सेम पावर एक तो उनमें वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और उस वेरिएबल का पावर भी सेम होना चाहिए तभी हम उसको लाइक like टर्म बोलेंगे अगर सेम वेरिएबल ऑफ सेम पावर नहीं होगा तो फिर हम अनलाइक टर्म कह सकते हैं यानी कि अनलाइक टर्म में अगर वेरिएबल चेंज होगा वेरिएबल चेंज होगा या पावर भी अगर चेंज होगा तब भी वो अनलाइक बन गए पावर चेंज अब यहां वो इस इक्वेशन में अगर हम देखें ध्यान से इसमें लाइक like टर्म्स कौन कौन से हैं जिसमें वेरिएबल सेम है सिक्स वाई एंड थ्री वाई हाँ तो दीज टू टर्म्स पॉजिटिव सिक्स वाई एंड पॉजिटिव थ्री वाई आर लाइक टर्म फाइव एक्स एंड सिक्स वाई दे आर अनलाइक टर्म्स अगर अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे लिखता हूं 5x एक्स प्लस सिक्स वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई माइनस ट्वेंटी अब ये दो जो है ये भी अनलाइक बन गए क्योंकि लाइक like तब होंगे कब लाइक like होंगे जब सेम वेरिएबल होगा ऑफ सेम पावर अब पावर सेम नहीं है यहां यहां पावर टू का है और यहां पावर कितने का है वन सिर्फ वाई का क्या मतलब है वाई रेज टू पावर वन मीन्स दैट इट इज मल्टीप्लाइड ओनली वंस बाय इट तो वो तो वाई ही हो गया तो किसी भी किसी भी नंबर को फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं फाइव फाइव आई कैन राइट एज फाइव रेज टू पावर वन वाई आई कैन राइट वाई पावर वन ठीक है यस सर तो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स में हमें यह याद रखना है अब हम टर्म्स को एलिजिब्रिक टर्म्स की का ऑपरेशन कर रहे हैं हम नेक्स्ट बोर्ड पे लिखते हैं ऑपरेशन ऑन operations on terms
तो जब हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं वी कैन ओनली एड और सब्ट्रैक्ट ओनली लाइक टर्म्स लेकिन जब हम डिवाइड जब हम बाकी दो ऑपरेशन करते हैं मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन तो वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स ये याद रखना है कि लाइक टर्म्स को हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं अनलाइक टर्म्स को हम एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स वाई प्लस सिक्स वाई प्लस फाइव वाई स्क्वायर अब इनमें कौन से लाइक like टर्म है देर इज नो लाइक टर्म क्योंकि इसमें x है तो यहां तो x स्क्वायर है तो ये दोनों लाइक like टर्म नहीं है इसमें x है तो इसमें x और y दोनों है इसमें y है तो इसमें y स्क्वायर है कोई भी लाइक like टर्म नहीं है लेकिन अगर मान लो मैंने यहां लिखा होता सिक्स वाई स्क्वायर तो मैं इन दो को आपस में एड कर सकता था तो फिर जो इसका कोफिशियंट है कोफिशियंट को मैं ऐड कर सकता हूं दोनों प्लस ये भी पॉजिटिव सिक्स है और ये पॉजिटिव फाइव वाई स्क्वायर है तो पॉजिटिव सिक्स प्लस पॉजिटिव फाइव बिकम्स पॉजिटिव इलेवन एंड वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कर सकता हूं फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं फाइव एक्स मल्टीप्लाइड बाई सिक्स तो कोफिशियंट कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा फाइव इंटू सिक्स इज थर्टी एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करूंगा दैट बिकम्स एक्स वाई ओके याद रहेगा यस अगर अब हम ये देखें ये छोटा सा एग्जाम्पल है कहा गया ये एग्जाम्पल फोर पॉइंट टू हम्म फर्स्ट वाला पढ़ो एड टू वेरिएबल्स पी एंड क्यू अब इनको हमें एक्सप्रेस करना है एक्सप्रेस करना है एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है कैसे लिखेंगे हम सर पी प्लस क्यू हाँ क्योंकि हमको ऐड करना है तो हम लिखेंगे पी प्लस क्यू अब सेकेंड है सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम जेड इसको कैसे लिखेंगे युक्ति यू टेल मी सर जेड माइनस टू इसको टू टू माइनस जेड लिखूंगा या जेड माइनस टू लिखूंगा कौन सा करेक्ट है सर जेड माइनस टू सर जेड माइनस टू सर माइनस टू इज क्यों क्योंकि ये ये कह रहा है फ्रॉम जेड टू सब यानी कि जेड जेड हाँ तो जिस में से जेड में से माइनस करना है तो पहले जेड लिखेंगे फिर उसमें से टू माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में ये ध्यान रखना चाहिए ये फ्रॉम में कई बार कंफ्यूजन होता है yes, अगर मैं लिखूंगा सपोज आई राइट सब सिक्स फ्रॉम 
three. What will be the answer? Sir, three minus six. Yeah, what is the answer? Sir, negative three. So, we have to subtract six from three. So, three minus minus karna. So, pehle three likhenge. Phir minus six. So, this is positive three. This is negative six. So, jab you aapas mein subtract ho jayenge. So, kis ka sign mana jayega jo bada number hai. Jis ka absolute value bada hai. So, answer is negative three. Next. Next. Um, Rajveer. Padho, kya likh hai? Add three to the product of seven and z. Ah, add three to the product of seven and z. How will you write it? Kaise likhoge isko expression ke form mein? Shabash. Add add three. Add three ka matlab hai. Teen ko teen add karo. So maine teen add kar diya. Plus three kar diya. Kisko karna hai? Seven and Z product. Product of seven and Z. Ab mujhe Rajveer batayega. Seven product of seven and Z kitna hoga? Product of seven and Z. Shavash. Chalos. Anjali Bataigi. Batao Anjali. Uh, batao Nidu. Nirmala. Seven Z. Uh. So, ye expression bagya. Next. Who will read? Hello, you see, you read. Yes, sir. Multiplying x by 3, subtract 2 from the product. Wait, wait, wait. Yukti, Nirmala, you see, 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 Multiplying x by 3, subtract 2 from the product, thus obtained. What meaning is it? Sir, can you explain it? Multiply x by 3. So, x ko 3 se multiply karo. So, that will be 3x. So, yes. And uske baad comma. Next, in, uh, uh, next part of the sentence is subtract 2 from the product does obtained. Does obtained madla jo aapne obtained, jo aapne hasil kiya, jo aapne obtained kiya. Aapne kya product obtained kiya? 3x. 3x or 3x may say from we have to subtract 2 2 from this so from from 3x subtract 2 so how will you write 3x minus 2 yes so the pura expression hai jab isko aap samjhoge so you can write 3x minus 2. Subtract 2 from the product. So his product may say. So this yeah, expression is yeah. mm. Next, Pandey. 
रिक्शा पांडे डिवाइड डिवाइड द डिवाइड द डिफरेंस ऑफ पी एंड पी एंड क्यू बाय थ्री दीक्षा आप कौन सी क्लास में हो सर शाबाश डिवाइड द डिफरेंस ऑफ पी एंड क्यू बाई थ्री शाबाश बताओ दीक्षा क्या क्या समझे मीनिंग बताओ डिफरेंस डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ पी एंड क्यू पी एंड क्यू का डिफरेंस कितना होगा शाबाश पी क्यू पी क्यू तो प्रोडक्ट होगा डिफरेंस क्या होता है डिफरेंस होता है व्हेन यू सब डिवाइड थोड़ी ना डिवाइड तो हो जाएगा कोफिशियंट सॉरी डिवाइड हो जाएगा कोशेंट इफ यू डिवाइड पी क्यू पी बाई क्यू दैट विल बी द कोशेंट योर आंसर विल बी नोन एज कोशेंट जब हम डिवाइड करते हैं आंसर को कोशेंट बोलते हैं यहाँ डिवाइड नहीं है यहाँ डिफरेंस है डिफरेंस मीन्स पी एंड क्यू का डिफरेंस माइनस अब आगे क्या करना है हमने उसे डिवाइड करना थ्री से हाँ किसको जो पी एंड क्यू का डिफरेंस आएगा हाँ तो पी एंड क्यू का डिफरेंस ये पूरा आ गया तो ब्रैकेट में लिख सकते हो आप इस पूरे को डिवाइड करना है बाई थ्री तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया समझ गए Yes, तो ऐसे अलग अलग जो ये अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एक्सप्रेशन के आपको इनको पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना आना चाहिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये क्या चीज बता रहे हैं और आप क्या समझ रहे हो वो क्लियर होना चाहिए अब अब जैसे ये कह रहा है फाइंड द नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा है राइट द कोफिशियंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म यहां बीच में कॉमा लगाया हुआ है तो क्या क्या टर्म्स क्या क्या है एक टर्म है थ्री जेड एक है नेगेटिव फाइव टी एक है थ्री अपॉन फाइव क्यू एक है सेवन पॉइंट फाइव एम दीज आर ये सेपरेट अलग अलग क्वेश्चन है हर एक का आपको कोफिशियंट बताना है पहले का कोफिशियंट क्या होगा सर थ्री दूसरे का क्या होगा सर नेगेटिव फाइव अब 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 कौन बताएगा राजवीर थर्ड का कोफिशियंट क्या होगा शाबाश जोर से बोलो आपकी आवाज सुनाई नहीं देती है चलो दीक्षा बताएगी है सुनाई नहीं देता बेटे आपकी आवाज आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम है हाँ दीक्षा बताओ जोर से सर थ्री डिवाइड बाय फाइव हाँ थ्री अपॉन फाइव क्योंकि ये दो फैक्टर्स हैं एक थ्री अपॉन फाइव है और एक क्यू है तो हमें क्यू का कोफिशियंट वेरिएबल का फैक्टर निकालना है वो थ्री अपॉन फाइव और इस लास्ट के केस में सर 
क्योंकि सेवन सेवन पॉइंट फाइव एम का मीनिंग क्या है सेवन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाई एम सो एट थर्टी हो गया अब हम यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं सो हम एलजबरा विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट क्लास में हम एडिशन ऑफ लाइक टर्म्स वगैरह करेंगे सो अगर किसी ने थोड़ा सा ये रिवीजन करना है सो एक तो हम ये जो इसका रिकॉर्डिंग है वो मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा